পঞ্চাশ হাজার পরীক্ষা করা সম্ভব বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কুড়িগ্রামের খাতিয়ামারি সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশি নিহত ঘটনার পর বিজিবির টহল জোরদার সহজলভ্য হওয়ায় মানিকগঞ্জে মাদকের রমরমা ব্যবসা জড়িয়ে পড়ছেন শিক্ষার্থী চাকরিজীবী সহ নানা পেশার মানুষ স্বাগত সমগ্র বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছে আমি আলিয়া সাহাব শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে পদ্মা সেতুর আটত্রিশতম স্প্যান বসানো হয়েছে বিকেলে সেতুর এক ও দুই নম্বর পিলারে বসানো হয় এই স্প্যানটি এতে সেতুর পৌনে ছয় কিলোমিটার অংশ দৃশ্যমান হয়েছে এখনও বাকি রয়েছে তিনটি স্প্যান বসানো বিজয় দিবসের আগেই সেগুলো বসানোর কথা রয়েছে এর আগে গত বারো নভেম্বর সেতুর নয় ও দশ নম্বর পিলারে বসানো হয় সাঁত্রিশতম স্প্যান পদ্মা সেতুর মোট পিলার সংখ্যা বেয়াল্লিশটি সবকটাই বসানো হয়েছে এখন এসব পিলারের ওপর একচল্লিশটি স্প্যান বসানোর কাজ শেষ পর্যায়ে প্রতিটি স্প্যানের দৈর্ঘ্য দেড়শো মিটার সবকটি জোড়া দেওয়া ফলেই ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুর মূল কাঠামো দৃশ্যমান হবে আজকে আটত্রিশতম স্প্যানটি বসানোয় বাকি রইল আর তিনটি স্প্যান যার সবকটি বসবে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে শিক্ষা অনির্বাণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল আটটার দিকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাদের সামরিক সচিবরা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল এ সময় সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানায় বিউকলে বাজানো হয় করুণ সুর এরপর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের সেনানিবাস নৌঘাটি ও স্থাপনা বিমান বাহিনী ঘাটি সহ তিন বাহিনীর অধীনের বিভিন্ন স্থাপনায় নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা এবার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সরাসরি যাননি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের শিক্ষা অনির্বাণে এদিকে গণভবনে সকাল সাড়ে দশটায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন সেনা প্রধান সহ তিন বাহিনীর প্রধান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে উনিশশো সালের একুশ নভেম্বর সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা সম্মিলিতভাবে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণের সূচনা করে প্রতি বছর দিনটি সশস্ত্র বাহিনী দিবস হিসেবে পালন করে বাংলাদেশ দেশে করোনা পরীক্ষার পর্যাপ্ত কিট রয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে যা দিয়ে প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার করোনা পরীক্ষা করা সম্ভব খুব শীঘ্রই দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আমদানি করা হবে আরও কিট স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন স্বাস্থ্যবিধি না মানার কারণেই শীতের শুরুতে সংক্রমণ বাড়ছে পরীক্ষা বাড়ানো গেলে বেশি শনাক্ত করা সম্ভব হবে মার্চ থেকে দেশে দেখা দেয় করোনা সংক্রমণ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মুখে মাস্ক পরে বাইরে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলেও মানছেন না রাজধানীর বেশিরভাগ মানুষ বাজার পার্কে ভিড় দেখলে বোঝার উপায় নেই দেশে মহামারী চলছে দেশে এখন গড়ে প্রতিদিন করোনা নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে পনেরো হাজার যাদের প্রতি একশো জনে আক্রান্ত হচ্ছেন তেরো জন অক্টোবর মাসেও করোনা শনাক্তের সংখ্যা নমুনা সংগ্রহের সংখ্যাও কম ছিল নভেম্বরের প্রথম দিকে করোনা শনাক্তের হার সাড়ে দশ থেকে সাড়ে এগারো শতাংশ পর্যন্ত দাঁড়ায় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনা পরীক্ষায় অনীহা স্বাস্থ্যবিধি না মানার কারণে সংক্রমণ বাড়ছে তবে প্রান্তিক পর্যায়ে পর্যাপ্ত পিসিআর ও অ্যান্টিজেন পরীক্ষার মেশিন থাকলে দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব ভ্যাকসিন না আসা পর্যন্ত আমাদের কিন্তু প্রতিকার প্রতিমূলক ব্যবস্থায় নিতে হবে যেমন আমি একটা কথা বলি তিনটে কাজ আমাদের করতে হবে প্রথম কথা মাস্ক পড়তেই হবে ঘরের বাইরে গেলে সবাই যেন মাস্ক পেন মাস্ক এই মাস্ক পরলে এবং আধা ঘন্টার মধ্যে এটা 
সারা দেশে একশো টি ল্যাব মেশিনে করোনা নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে জিন এক্সপার্ট মেশিন দিয়ে এতদিন যক্ষা জীবাণু পরীক্ষা করা হতো এখন এটা দিয়েই করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে অন্যদিকে আরটিপিসিআর মেশিন দিয়ে একই সাথে তিন ঘন্টায় ছিয়ানব্বইটি নমুনা পরীক্ষা করা যায় দিনে কমপক্ষে পাঁচশো পরীক্ষা করা সম্ভব একটি পিসিআর মেশিন দিয়ে কিন্তু রাজধানীর চেয়ে গ্রামে পিসিআর মেশিন কম তাই পরীক্ষাও কম হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে কিট আমদানি হলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না এখন মাত্র পনেরো ষোলো হাজার টেস্ট হয় সামনে এটা যদি পঞ্চাশ হাজার হয় তাও আমাদের করার সক্ষমতা আছে আমরা অলরেডি পদক্ষেপ নিয়েছি কিট সংগ্রহ করার সকল প্রক্রিয়া চলছে কিটটা যদি আমাদের কাছে চলে আসে আমাদের প্রস্তুতি কমপ্লিট করা আছে আমরা যে কোনো সময় সেটা পরীক্ষা করতে পারব আমরা কোরিয়া থেকে কিট আনছি সেটা ইউএসএ অনুমোদিত মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সাড়ে চার লাখের মতো করোনা শনাক্ত হয়েছে মারা গেছেন প্রায় ছয় হাজারেরও বেশি আর সুস্থ হয়েছেন সাড়ে তিন লাখ রোগী শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চীনা প্রতিষ্ঠান সিনোফার্মের তৈরি করোনার সম্ভাব্য ভ্যাকসিন এ পর্যন্ত দশ লাখ মানুষের শরীরে প্রয়োগ করা হয়েছে যা জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের জন্য বেইজিং কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দিয়েছে এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে জরুরি ভিত্তিতে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে চায় বায়োটেক ফার্মা ফাইজার বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম আলোচ্য বিষয় করোনার প্রতিষেধক আবিষ্কার এ পর্যন্ত দুইশো দুইটি টিকা তৈরির প্রক্রিয়া চলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে সাতাশটি টিকা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের পর্যায়ে আছে যার মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে ব্রিটেন চীন ও যুক্তরাষ্ট্র চীনা প্রতিষ্ঠান সিনোফার্মের ভ্যাকসিন এ পর্যন্ত দশ লাখ মানুষের শরীরে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান লিউ সিংজেন জানান এ পর্যন্ত যাদেরকে এই টিকা দেয়া হয়েছে তাদের কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার তথ্য মেলেনি দেশের বাইরে যাওয়া চীনা নির্মাণ কর্মী কূটনীতিক এবং শিক্ষার্থীদের দেয়া হয়েছে এই ভ্যাকসিন এছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাত বাহরাইন মিশর জর্ডান পেরু ও আর্জেন্টিনা সহ দশটি দেশের প্রায় ষাট হাজার মানুষের ওপর তৃতীয় ধাপের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালাচ্ছে চীনের প্রতিষ্ঠানটি এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে জরুরি ভিত্তিতে করোনা ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে চায় বায়োটেক ফার্মা ফাইজার এজন্য দেশটির খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছে ফাইজার ও তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বায়োএনটেক তবে কবে নাগাদ এর অনুমোদন মিলবে তা এখনও নিশ্চিত নয় মার্কিন সরকারের আশা ডিসেম্বরের শুরুতেই অনুমোদন পাওয়া যাবে এরই মধ্যে ফাইজার দাবি করেছে তাদের উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনটি পঁচানব্বই ভাগ কার্যকর আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে ভারতে পাওয়া যাবে অক্সফোর্ডের করোনা ভ্যাকসিন বয়স্ক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পর এপ্রিল থেকে সাধারণ নাগরিকেরা ভ্যাকসিন পাবে বলে জানিয়েছে সে দেশের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সেরাম ইনস্টিটিউট নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কুড়িগ্রামে রোমারিতে বিএসএফ এর গুলিতে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন রাত সাড়ে বারোটার দিকে উপজেলার খাটিয়ামারি সীমান্তে এই ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান নিহত হাসিনুর রহমান উপজেলার সদর ইউনিয়নের খাটিয়ামারি গ্রামের বাসিন্দা রাতে সীমান্ত পিলার দিয়ে ভারত থেকে গরু আনতে যায় হাসিনুর রহমান এ সময় আসাম রাজ্যের কোশুনি মারা ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে আহত হন হাসিনুর স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে রোমারি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ থানায় নিয়ে আসে ঘটনার পর সীমান্ত এলাকায় টহল জোরদার করেছে বিজিবি বরিশালের গৌর নদীতে যাত্রীবাহী বাসে একটি ড্রাম থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে গত রাতে উপজেলার ফুরখাটা বাস স্ট্যান্ড থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানিয়েছে আরসি পরিবহনের একটি বাস বরিশালের কেন্দ্রীয় নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনাল থেকে ফুরখাটার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় নগরীর গড়িয়ারপাড় এলাকায় পৌঁছালে কাচের জিনিস আছে বলে একটি ড্রাম বাসে তুলে দেন এক ব্যক্তি বাসটি ফুরখাটা পৌঁছানোর পর ড্রামটি খুলে মরদেহ দেখতে পান হেলপার এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাসের চালক ও হেলপারকে আটক করা হয়েছে ভোলার বোরহানউদ্দিনে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দুইজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত নয়জন উপজেলার বড় মানিকা ইউনিয়নে গত রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে বোরহানউদ্দিন থানার ওসি মাঝারুল আমিন জানিয়েছেন দুর্ঘটনাস্থলে বাটামারা পীরের বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল চলছিল সেখানে গ্যাস বেলুন বিক্রি করছিলেন নীরব হঠাৎ সিলিন্ডারে গ্যাস বিস্ফোরিত হয় ঘটনাস্থলে নীরব ও পাশে থাকা হাসনাইন নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয় আশপাশে থাকা নয়জন আহত হন তাদেরকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে
মানিকগঞ্জে মাদক সেবনে জড়িয়ে পড়ছে শিক্ষার্থী ব্যবসায়ী চাকরিজীবী সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ মাদকের সহজলভ্যতা ঢাকা আরিচা মহাসড়কে পুলিশ চেকপোস্ট বন্ধ থাকায় উঠতি বয়সীরা আসক্ত হচ্ছে মাদকে তবে পুলিশের দাবি বিশেষ অভিযানের কারণে কমে এসেছে মাদকের ভয়াবহতা সদর উপজেলার এই নারী পারিবারিক জীবনে অশান্তির কারণে জড়িয়ে পড়েন ইয়াবা সেবনে আমার স্বামী আমার সাইরা অন্য মেয়েদের নিশে ধান্দায় আছে অন্য মেয়েদের নিশে আছে বাস আমি তাহলে কারে নিয়ে বাসমু এই নারী জানিয়েছেন অনেক মাদকসেবী ও ব্যবসায়ীর তথ্য তাদের মধ্যে রয়েছে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী ব্যবসায়ী চাকরিজীবী জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মী মাদকের সহজলভ্যতা পারিবারিক কলহের কারণে অনেকে জড়িয়ে পড়ছে মরণ নেশায় আরেক বন্ধু বলে চল দস আজকে একটা জিনিস খামু খুব মজার আমি বললাম যে কি দস কই দস চল লাগে যাই খাই দেখি পর দেখি আসলে কি আর কি হিরোইন মাদক পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মকর্তারা জানান উচ্চ থেকে নিম্নবিত্ত সব পরিবারের সন্তান চিকিৎসা নিতে আসে যারা স্কুল কলেজে পড়াশোনা করে তারা আর হলো নিম্ন নিম্ন শ্রেণীর যারা আছে যেমন তারা আমার খেটে খাওয়া মানুষ এই ধরনের লোকজন আমাদের এই রিহ্যাব সেন্টারগুলো দেশে আসতে মাদক রোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পরিবার থেকেই বাড়াতে হবে সচেতনতা পাশাপাশি ঢাকা আরিচা মহাসড়কের টহল জোরদারের দাবি সচেতন নাগরিকদের কামদিন স্কুল কলেজে আমাদের এ বিষয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের তাদের ধারণা দিতে হবে এটার কুফল সম্পর্কে তাদের ধারণা দিতে হবে এর থেকে উত্তরণ করতে হলে আমাদের একটা মোট কথা আমাদের একটা যৌথ উদ্যোগ নিতে হবে তবে পুলিশের দাবি মাদক বিরোধী অভিযানের পাশাপাশি চলছে সচেতনতা কর্মসূচি তারা মাদক ব্যবসায়ী মূলত তাদেরকে আমরা টার্গেট করে অভিযান চালাচ্ছি যাতে মাদক ব্যবসায়ীরা মানিকগঞ্জে কোন অবস্থান করতে না পারে পাশাপাশি আমাদের মাদক নির্মূলের জন্য যে পদক্ষেপটি আমরা নিয়েছি সেটা হচ্ছে জনগণকে সচেতন করা পুলিশের হিসাবে তিন বছরে মানিকগঞ্জের সাত থানায় মামলা হয়েছে তিন হাজার দুশো একুশটি সত্তর হাজার ইয়াবাসহ উদ্ধার হয়েছে নানা মাদক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক ধান চাল সরবরাহের চুক্তি থাকলেও ঠাকুরগাঁয়ে এবার খাদ্য বিভাগকে এখন পর্যন্ত এক কেজি চালও দেয়নি মিল মালিকরা এজন্য বাজার দর বেশি খাদ্য বিভাগের ঘুষ দাবি সহ নানা হয়রানির অভিযোগ করছেন তারা তবে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বলছেন অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ঠাকুরগাঁয়ে এবার খাদ্য বিভাগের বত্রিশ হাজার আটশো মেট্রিক টন চাল সংগ্রহের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত হয়েছে সতেরো হাজার সাতশো মেট্রিক টন চাল এবার প্রতি কেজি চাল ছত্রিশ টাকা ও ধান ছাব্বিশ টাকা দাম নির্ধারণ করে সরকার মিল মালিকদের অভিযোগ সরকার নির্ধারিত দরের চেয়ে বাজারে চালের দাম বেশি এছাড়া চাল দিতে হলে খাদ্য গুদাম কর্মকর্তাকে দশ থেকে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়তি দিতে হয় টাকা না দিলে নানা রকম হয়রানির শিকার হতে হয় বলেও অভিযোগ চালপল মালিকদের ভালো চালটা নিয়ে গেছে অটো চাল নিয়ে গেছে সুন্দরভাবে নিয়ে গেছে তাও খালি বলছে যে না এগুলো চাল চলবে না আমাদের হ্যারাসমেন্ট করতে চাই সরকার বাহাদুর যে আমাদেরকে রেট দিয়েছে আমি মনে করি সাঁত্রিশ টাকা রেটটা আমাদের সঙ্গে বৈষম্য করা হয়েছে ধানের যে বাজার তাতে সব মিলাররাই লস করবে জেলা খাদ্য বিভাগ জানায় সব মিল মালিক চাল সরবরাহ করবে বলে খাদ্য বিভাগের সঙ্গে চুক্তি ছিল তবে এর মধ্যে আটশো ষাট জন চুক্তি ভঙ্গ করে এসব মিল মালিককে পরবর্তীতে সুযোগ দেয়া হবে না বলে জানায় খাদ্য বিভাগ আর অতিরিক্ত টাকা আদায়ের কোনো অভিযোগ পাননি বলে জানান জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংগ্রহ কম হওয়ার বিষয়ে যে বিষয়গুলো এসেছে যে আমরা একটু বেশি হার্ডলাইনে ছিলাম বা মিলারদেরকে সহযোগিতা করে নেই সেটা আসলে সত্য নয় আমরা আমাদের মিনিমাম যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা মেনটেন করে আমাদের সংগ্রহ করতে হবে কারণ পরবর্তীতে আমরা এই চালগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় বিলি বিতরণ করতে হবে চাল সংগ্রহের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের তালিকায় এবার জেলায় এক হাজার ছশো চল্লিশটি হাস্তিং মিল ও বিশটি অটো রাইস মিল ছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক সুনামগঞ্জে জাদুকটা নদীতে পাহাড়ি ঢলে ভেসে আসা কয়লা কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন প্রায় তিরিশ হাজার শ্রমিক প্রতিদিন ভোর থেকে শুরু করে বিকেল পর্যন্ত নদীতে ভেসে আসা কয়লা সংগ্রহ করেন এই শ্রমিকেরা একদিকে করোনার প্রভাব অন্যদিকে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা থাকায় নদী থেকে বালিপাথর উত্তোলন বন্ধ বেকার হয়ে পড়ে সুনামগঞ্জের জাদুকাটা নদী তীরের ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশটি গ্রামের প্রায় ত্রিশ হাজার শ্রমিক 
এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসনের নির্দেশে পাহাড়ি ঢলে ভেসে আসা কয়লা কুড়িয়ে হাজার হাজার শ্রমিক সংসার চালাচ্ছেন প্রতিদিন নদীর তলদেশের বালু থেকে কয়লা আলাদা করে তুলে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেন তারা একজন শ্রমিক প্রতিদিন তিন থেকে চার বস্তা কয়লা সংগ্রহ করতে পারেন বর্তমানে যার বাজার মূল্য এক থেকে দেড় হাজার টাকা এই বালু চলতো ভাতর তলতো আমরা ভালোভাবে কাজ করতে পারতাম এখন তো এই বালু চলে না ভাতরও চলে না জেলা প্রশাসক জানান শ্রমিকদের মানবেতর জীবনযাপনের কথা চিন্তা করে কয়লা উত্তোলনের সুযোগ দেয়া হয়েছে তবে কেউ যাতে সিন্ডিকেট করতে না পারে সেদিকেও নজর রয়েছে ভেসে আসা কয়লাগুলো স্থানীয়ভাবে জাদুঘরের নদীর যে বাড়ির সাথে মিশ্রিত হয়ে আছে এবং স্থানীয় কর্মজীবী পরিবার সেগুলো হাত হাত দ্বারা সেগুলো সেঁকে তুলে তারা জীবিকা নির্বাহ করছে এবং এক্ষেত্রে তাদেরকে আইনগতভাবে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে জাদুকাটা নদীর বারিক টিলা এলাকা থেকে ঢালার পর পর্যন্ত তিন কিলোমিটার এলাকা থেকে কয়লা সংগ্রহ করেন শ্রমিকরা চিনিকল বন্ধের প্রক্রিয়া বাতিল ও বকেয়া বেতন পরিশোধ সহ পাঁচ দফা দাবিতে বিভিন্ন জেলায় প্রতিবাদ সভা করেছে আখ চাষী ও শ্রমিক কর্মচারীরা যৌথভাবে প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করে বাংলাদেশ চিনিকল আখ চাষী ফেডারেশন ও বাংলাদেশ চিনি শিল্প কর্পোরেশন ও শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন রাজশাহীতে বক্তারা বলেন চিনিকলে শ্রমিক কর্মচারীরা পাঁচ ছয় মাস ধরে বেতন ভাতা পাচ্ছেন না এছাড়া কৃষকদের আখ চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তারা ফরিদপুরে সাত শতাধিক শ্রমিকের বকেয়া বেতন ও আখ চাষীদের পাওনা পরিশোধের দাবিতে মিলগেটে সমাবেশ করেছে শ্রমিক ও চাষীরা নাটোরে বকেয়া পরিশোধ সহ পরের আখ মারাই মৌসুমে সরঞ্জাম সরবরাহ সহ বীজ ও কীটনাশক সরবরাহের দাবি জানানো হয় জয়পুরহাটে প্রাচীন ও ভারী এই শিল্প কারখানাটি বন্ধ হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শ্রমিক কর্মচারী এবং এর সঙ্গে জড়িত কৃষকেরা তাই দ্রুত এটিকে লাভজনক করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান আলোচকেরা বর্ণাঢ্য আয়োজনের জন্মস্থান নেত্রকোনায় পালিত হল প্রয়াত কথা সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়ুন আহমেদের বাহাত্তরতম জন্মবার্ষিকী সকালে কেন্দুয়া উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে লেখকের নিচের গড়া স্কুল শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠে চলে নানা অনুষ্ঠান সকালে স্কুলে কোরআন খতম জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর স্থানীয় সংসদ সদস্য অসীম কুমার উকিল ও লেখকের স্ত্রী মেহের আফরুজ শাওন সহ শিক্ষক শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী হুমায়ুনের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পরে স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে কুতুবপুর গ্রামের কয়েকটি সড়ক ঘুরে আবার স্কুলে গিয়ে শেষ হয় এ উপলক্ষে স্কুল প্রাঙ্গণে বসেছে গ্রামীণ মেলা করোনার সতর্কতায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম হিসেবে জয়পুরহাটে হয়ে গেল সাইকেল র্যালি জয়পুরহাট সাইক্লিস্ট সংগঠনের আয়োজনে এই র্যালিতে সহযোগিতা করে রোভার স্কাউট সকালে শহরের এসপি মোড়ে এই র্যালির উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার তরিকুল ইসলাম তিনি বলেন করোনার এই সময়ে গণপরিবহনের ওপর চাপ কমিয়ে সাইকেল ব্যবহার বাড়ানো দরকার র্যালিতে অংশ নেন বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী সহ পঞ্চাশ জন র্যালিটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবেই গোল্ডেন মনিরের বাসায় অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান আর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দক্ষতার কারণেই সিরাজগঞ্জের জঙ্গিরা গ্রেপ্তার হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি শনিবার দুপুরে রাজধানীর মগবাজারে এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মন্ত্রী শুক্রবার রাতে রাজধানীর মেরুলবাড্ডায় গাড়ি ব্যবসায়ী গোল্ডেন মনিরের বাসায় অভিযানে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা স্বর্ণ বিদেশি মুদ্রা বিদেশি মদ ও পিস্তল জব্দ করা হয় মনিরকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নামে বেনামে দুইশোরও বেশি প্লট ও প্রায় এক কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে র্যাব শনিবার দুপুরে মগবাজারে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান মন্ত্রী জানান দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চলমান রয়েছে যেখানে অনিয়মের তথ্য পাওয়া যাবে সেখানেই অভিযান চালাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এটা অভিযান আমাদের চলবে যেখানেই দুর্নীতি সেখানেই আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান চলবে এবং গুলশানে 
যেটা দেখেছেন এটাই তার একটা অংশ এছাড়াও শুক্রবার সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে জঙ্গি আস্তানায় অভিযান নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপর বলেই ধরা পড়ছে জঙ্গিরা আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে বলেই আপনারা দেখেছেন সিরাজগঞ্জ জঙ্গি আস্তানা থেকে আমাদের র্যাব সেখানে ঘেরাও করেছেন আমাদের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা সেখানে দেখেছি তারা বাধ্য হয়ে সারেন্ডার করেছে জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী এই জঙ্গি আক্রমণ করে দেশকে আর অন্ধ করেন না উচিত হবে না সেই জন্য হাসিব মাহমুদ শাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় গাড়ি ব্যবসায়ী গোল্ডেন মনিরের বাসায় অভিযান চালিয়ে নগদ 1 কোটি টাকা 8 কেজি স্বর্ণ 10 টি দেশের মুদ্রা বিদেশি মদ ও একটি পিস্তল জব্দ করেছে রা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মনিরে 1050 কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। অভিযান শেষে ব্রিফিংয়ে র‍্যাব জানায় মনিরের বিরুদ্ধে অস্ত্র, মাদক ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে তিনটি মামলা করা হবে। শুক্রবার রাত 10টা থেকে রাজধানীর মেরুলবাড়ায় গাড়ি ব্যবসায়ী গোল্ডেন মনিরের বাসায় অভিযান শুরু করে র‍্যাব। অভিযানের নেতৃত্ব দেন র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ কুমার বসু। রাতেই ছয়তলা ভবনের একটি ফ্লোরে পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণ টাকা, ডলার, মদ ও স্বর্ণালঙ্কার। সকালে অভিযান শেষে র‍্যাব জানায় মনির হোসেন ওরফে গোল্ডেন মনির হুন্ডির ব্যবসা ও স্বর্ণ চোরাচালানে জড়িত। 6 কোটি টাকা দামের দুইটি রেজিস্ট্রেশন বিহীন গাড়িও ব্যবহার করতেন তিনি। নামে বেনামে রয়েছে 200 এর বেশি প্লট। সব মিলিয়ে মনিরের প্রায় 1050 কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার কাছ থেকে আপনারা যেগুলো জেনেছেন একটি বিদেশি পিস্তল, কয়েক রাউন্ড গুলি, বিদেশি মস এবং প্রায় 10 টি দেশে বিভিন্ন পরিবার বৈদেশিক মুদ্রা যার পরিমাণ বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 9 লাখ টাকার মতো এবং আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন সর্বশত ভরি স্বর্ণ অর্থাৎ প্রায় 8 কেজি পরিমাণ স্বর্ণ র‍্যাব জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে এছাড়াও রাতে ভাটারায় মনিরের গাড়ি শোরুম অটোকার সিলেকশনে অভিযানে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া বেশ কয়েকটি গাড়ি পাওয়া গেছে উদ্ধার করা হয়েছে শুল্ক বিভাগ সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের সিল মোহর আমরা তার বাসা থেকে দুটি বিলাসবহুল অনুমোদন বিহীন বিদেশি গাড়ি জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে যার এক একটি মূল্য প্রায় 3 কোটি টাকা এর পাশাপাশি কার সিলেকশন থেকে আমরা তিনটি বিলাসবহুল অনুমোদন বিহীন গাড়ি আমরা জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে মনির হোসেন একসময় বিএনপি এর রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন মহানগর বিএনপি সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও ওয়ার্ড কমিশনার আব্দুল কায়ুমের সহযোগী ছিলেন গোল্ডেন মনির নুরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দক্ষিণ ঢাকার 29 নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় 20 কাঠা খাস জমি দখলের চেষ্টায় এমপি হাজী সেলিম দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত থাকলেও এখন এর গেটে তালা ঝুলিয়েছে তার অনুসারীরা স্থানীয়দের অভিযোগ প্রভাবশালী হওয়ায় এমপির বিরুদ্ধে কথা বলছেন না কেউ এদিকে স্থানীয়দের দাবি এখানে শিশু কিশোরদের জন্য একটি খেলার মাঠ করতে হবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের 29 নম্বর ওয়ার্ডের পোস্তা মোড়ে হাজী সেলিমের রাজনৈতিক কার্যালয় সেখান থেকে কিছু দূর এগুলেই সরকারি খাস জমি প্রায় 20 কাঠা সাইনবোর্ডে খেলাধুলার জন্য উন্মুক্ত লেখা থাকলেও গেটে ঝুলছে তালা স্থানীয়দের অভিযোগ বছরখানেক আগে ঢাকা সাত আসনের সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের লোকজন এসে তালা দিয়েছে গেটে তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ খোলেনি কেউ তারপর থেকেই এখানে বন্ধ শিশুদের খেলাধুলা পোলাবান আগে খেলাধুলা করত এটার ভিতরে গ্যারেজ বিধি ছিল এলাকার মানুষ তো এটা আবার হাজী সেলিম মনে করেন আয়শা এটা বন্ধ করে দিয়েছে বন্ধ করার পর এটা এভাবে এখন 6 মাস পড়ে আছে 6 মাস পর্যন্ত গেট বন্ধ করে দেওয়ার পর আমরা আর খেলতে পারি না এখানে আমরা চাই এখানে আবার আগের মতো মাঠ হয়ে যাক এখন খেলতে পারি না মাঠ বন্ধ করে দেওয়ার পরে হ্যাঁ আমরা মাঠ চাই माननीय প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করে জানাচ্ছি যে এটা আগের মতন খেলার মাঠ বানিয়ে দেওয়া যায় কাউন্সিলর জানালেন 29 নম্বর ওয়ার্ডে শিশুদের খেলার মাঠ নেই সিটি কর্পোরেশন উদ্যোগ নিলে জায়গাটিকে মাঠে রূপ দিতে সব ধরনের সহযোগিতা করবেন তিনি কিছুদিন আগে এখানে দেখতাম যে রিকশা ছিল গ্যারেজ ছিল কেউ বা কার এটাকে বন্ধ করছে আমার জানা নেই আমার দিক থেকে সহযোগিতা কোনো রকমের কোনো অসুবিধা হবে না আমি সহযোগিতা করে দেব করে যাব আমার কাছে কিছু লোক আসছিল আমি বললাম যে তোমরা যে খেলাধুলা করতে চাও তাহলে আমার কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশন করো আমি এটাকে দেখি দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তাও বলছেন সরকারি জায়গা কোনো ব্যক্তি তালাবদ্ধ করে রাখতে পারেন না জায়গাটি সরকারের যে সংস্থারই হোক খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হবে আমাদের মেয়র মহোদয় 
সেই ঘোষণা দিয়েছেন প্রতিটা ওয়ার্ডে একটা করে মাস্ক সরকারের কাছে গণপূর্তের কাছে প্রস্তাব দিতে পারি যে সিটি কর্পোরেশনকে যদি এটা হ্যান্ড ওভার করা হয় সিটি কর্পোরেশন ওটি মাস হিসেবে ব্যবহার করতে পারে এটা আমরা উদ্যোগ নিতে পারি অবশ্যই পারি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর মালিক দেশ ত্যাগ করলে তখন থেকে খালি পড়ে আছে জায়গাটি পরে চলে যায় সরকারি খাস জমির ক্ষতি আনে দীর্ঘদিন এখানে শিশু কিশোররা খেলাধুলা করলেও কয়েক বছর ধরে এখানে রিকশার গ্যারেজ বসিয়ে ভাড়া তুলছিলেন স্থানীয় প্রভাবশালীরা আফরোজা খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে এই কথাটি ধ্রুব সত্য সত্যর অর্থ জিল হোসেনের জীবনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জিল হোসেন উনিশশো সাল থেকে লড়েছেন স্নাতক সনদের জন্য বাইশ বছর পর হাতে পান সেই সনদ আর দীর্ঘ বারো বছর ধরে দুই কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের দাবিতে চালিয়ে যাচ্ছেন আইনি লড়াই সত্তরের দশকে ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জিল হোসেন আট দশটা ছাত্রের মতোই স্নাতক পরীক্ষায় বসেন উনিশশো সালে তবে বিধিবাম নম্বরের ভগ্নাংশ যোগ না করেই দেয়া হয় ফল এতে অকৃতকার্য হন তিনি পরের বছর আবার পরীক্ষায় বসলে করা হয় বহিষ্কার এর পরপরই সনদের জন্য আইনি লড়াইয়ে নামেন জিল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল বিচারিক আদালত সব শেষে হাইকোর্ট একের পর এক যেতেন আইনি লড়াইয়ে বহু গরিমসির পর উনিশশো সালের অক্টোবরে যখন তাকে সনদ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখন তার বয়স সাতচল্লিশ পার হয়েছে সরকারি চাকরির বয়স আমি পাস করছি আমাকে নাম্বার ঠিক হয়ে তিরিশ দিনের দেওয়ার জন্য বলে দিলেন চূড়ান্তভাবে নিঃসত্তি হয় নাই আর এ দুর্ভোগে দুই কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে দুই হাজার সালের অক্টোবরে আবারও আদালতে আসেন তিনি দুই হাজার আট সালে তার পক্ষে রায় দেয় বিচারিক আদালত তবে পরের বছরই এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ বারো বছরেও হয়নি সে আপিলের শুনানি দুই থেকে দুই সাল প্রায় বারো বছর শেষ হয়ে গেল কিন্তু এখনও আপিলে নিষ্পত্তি হচ্ছে না দীর্ঘদিন মামলার লড়ে এখন প্রায় নিঃস্ব জিল হোসেনের পরিবার আইনি সহায়তা চেয়ে আবেদন করে সুপ্রিম কোর্ট লিগাল এইড কার্যালয়ে দুই হাজার সাল থেকে তাকে সহায়তা দিচ্ছেন আইনজীবী চঞ্চল কুমার বিশ্বাস তিনি বলছেন এ ধরনের আপিলে আপিলকারীর আইনজীবী না থাকলে শুনানি হয় না নানা অজুহাতে সময় ক্ষেপন করছে আপিলকারী তো আপিলেন্ট দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই মামলার শুনানির কোনো পদক্ষেপ নেয় না রেসপন্ডেন্ট বারবার কোর্টে আসে সে ইউনিভার্সিটির যে তাদের যে নিয়োগপ্রাপ্ত আইনজীবী তারা বিভিন্ন অজুহাতে সিনিয়রের কথা বলে বিভিন্ন অজুহাতে তারা টাইম নিচ্ছিল এ ঘটনাকে দুঃখজনক বলছেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন আমাদের সিভিল মামলা একটু দেরি হয় সবসময়ই কিন্তু ওনারটা যেহেতু ওটা স্পেশালি উনি বললে হয়তো করতে পারতেন তো এই জন্য শুধুমাত্র যে এক পক্ষের দুষ্টা বলা যাবে না দুই পক্ষই হয়তো ই করতে পারেন না ওইভাবে উনিশশো তিহাত্তর থেকে দুই হাজার বিশ সাল দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছরেও আইনি লড়াই শেষ হয়নি সত্যরোদ্ধ জিল হোসেনের মৃত্যুর আগে অন্তত মামলার শেষ দেখে যেতে চান সিরাজগঞ্জের চিলগাছার এই বাসিন্দা জান্নাতুল ফেরদাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা করোনায় বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর আয় বাড়া সত্ত্বেও দাবি আদায়ে ভোগান্তির অভিযোগ করছেন অনেক গ্রাহক বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে দাবি পরিষদের হার প্রথম প্রান্তিকের চেয়ে কমেছে তেইশ শতাংশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন বিআইএ বলছে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে নিতে হবে এ বিষয়ে আর নিয়ন্ত্রক সংস্থার দুর্বলতার কারণেই প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকের বিমার দাবি মেটাচ্ছে না বললেন বিশ্লেষক করোনা সংক্রমণ রোধে টানা ছেষট্টি দিন সাধারণ ছুটিতে যায় দেশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তবে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই বড় অঙ্কের আয় করেছে জীবন বিমা খাতের তেরোটি প্রতিষ্ঠান আয়বাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর বারোটি আবার পিছিয়ে আছে বিমার দাবি পরিষদে একশো ভাগের বেশি আয়বাড়া গোল্ডেন লাইফ দাবি পরিষদ করেছে শূন্য দশমিক দুই এক শতাংশ বেস্ট দিয়েছে চোদ্দ শতাংশের বেশি জেনিত ইসলামী পনেরো শতাংশের বেশি সান লাইফ সতেরো শতাংশের বেশি এবং সানফ্লাওয়ার ছাব্বিশ শতাংশের বেশি আর বাকিগুলোর দাবি পরিষদ ত্রিশ থেকে সত্তর শতাংশের মধ্যে বিমা দাবির অর্থ না পেয়ে ভোগান্তিতে গ্রাহকরা প্রায় দেড় বছর হয়ে গেছে যখন অবশ্যই আসি যাই আসি যাই
বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বলছে 90 দিনের পরিবর্তে করোনা পরিস্থিতিতে এক মাসের মধ্যে দাবি পরিষদের কথা বলা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ম না মানলে অর্থদণ্ড বাড়ানো সহ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পরিকল্পনা আছে যে কোনো সময় একটা বড় ফাইন তার হয়ে যেতে পারে তো এই ফিয়ারটা কিন্তু আসলে ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর এন্ডে সেরকমটা নাই আমাদের এখানে যে আইনটা আমরা করে রেখেছি এটা অবশ্য আমরা কাজ করছি রিভিশন করার জন্য রিভাইজ করার জন্য বিশ্লেষকরা বলছেন অতিরিক্ত বিনিয়োগের কারণে তারল্য সংকটে দাবি পরিষদে ব্যর্থ হচ্ছে অনেক বিমা প্রতিষ্ঠান এতে করে আস্থার অভাবে বিমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন গ্রাহকরা নিয়ন্ত্রক সংস্থার দুর্বলতা বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা কম বলছেন তারা যে যার মতো করে বিনিয়োগ করছে বিনিয়োগের নীতিমালাও সেইভাবে মানছে না যারা নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইত্র তাদের দুর্বলতা প্রকট এই কারণে কিন্তু জবাবদিহিতাটা সেখানে খুব কম এই অবস্থা থেকে যদি উত্তর ঘটানো না যায় তাহলে কিন্তু বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আর্থিক যে দুর্বলতা সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না গ্রাহক ভোগান্তি কমাতে নীতিমালা অনুযায়ী বিমা প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগ করছে কিনা তা মনিটরিং করা জরুরি বলছেন বিশ্লেষকরা আইডিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে